Die Closed-Beta-Phase von Brickforce ist voll und ganz im Gange. Immer mehr Spieler werden, immer mehr Accounts von Spielern werden freigeschalten für die Closed-Beta-Phase. Ich habe in den letzten Tagen fleißig trainiert, auch andere Waffen ausgetestet, wie jetzt zum Beispiel die Sniper. Dadurch steigt man im Waffenlevel. Es gibt auch ein Waffenlevel, dann kann man die Waffen besser beherrschen. Das Tolle an der Sniper ist, für diese Map jetzt zum Beispiel vielleicht nicht so gut ausgelegt. Ja genau, wenn jemand im Nahkampf kommt. Aber bei Maps, wo es auch viel im Fernkampf geht, wie zum Beispiel hier, könnte ich jetzt ganz einfach mit rechter Maustaste, wie man das aus den meisten Shootern kennt, ganz nah heranzoomen und habe dann so ein leichteres Spiel, was zum Beispiel Headshot angeht und vor allem hier, weil ja in Brickforce die Charaktere so einen riesigen Schädel haben, ist es eigentlich gar nicht so schwer hier wow, einen Headshot zu schaffen. Ein bisschen Konzentration. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel direkt einen erwischt. Wenn man da ein bisschen aufpasst, natürlich erfordert jede Waffe ihren eigenen Spielstil. Jetzt mit der Sniper muss ich, wie gesagt, mich eher im Hinterhalt aufhalten und hoffen, dass ich jemanden sehe und erwische. Wie zum Beispiel hier jetzt, die in der Distanz stehen. Jetzt hatte ich nur mehr 16 Lebenspunkte, leider. Und dadurch war ich natürlich auf einen Schlag, auf einen Schuss direkt K.O. So, jetzt schauen wir mal, ob die hier noch immer campen. So. Den einen hat es schon wieder erwischt. Einen Teamkollegen. Ich bin jetzt übrigens in Team vs. Team. Also wieder Rot gegen Blau bis 160 Kills, bis ein Team zuerst 160 erreicht hat. Mein Team, das blaue Team momentan im Rückstand um einige wenige Pünktchen. Und die rücken jetzt anscheinend immer weiter zu unserer Base vor, deswegen ziehe ich mich mal hier ein bisschen zurück und warte, bis hier vielleicht jemand kommt. Ja, ich kann hier auch mal raufschauen. Hier eine typische Brickforce Map. Eine Map, die ich jetzt schon öfters gesehen habe. Schilling Carpels erwischt. Also hier sieht man schon, wenn man mit der Sniper gut trifft, dann sieht man... Ja, mehr als 50 Lebenspunkte ab. Wenn man genau am Kopf erwischt, einen Headshot macht, kann es sein, dass man direkt die ganzen 100 Lebenspunkte auf einen Schuss abzieht. Da hinten sehe ich schon einen durch die Gitter. Das ist auch so ein, ein taktischer Brick, kann man sagen. Das Gitter, da kann man zum Beispiel durchsehen. Also ich sehe jetzt, dass da hinten zum Beispiel ein Gegner steht. Erwischt. Aber ich kann durch das Gitter nicht durchtreffen. Das heißt... Egal, wenn hier auch jemand stehen würde, ich könnte ihn nicht treffen, denn der Schuss prallt immer am Gitter ab. Realistisch ist das nicht wirklich, weil rein theoretisch könnte ich auch durch das Gitter treffen. Aber ich treffe ihn erst, sobald hier jetzt, ich sehe hier eigentlich einen gegnerischen Spieler, aber erst wenn mein Cursor in roter Schrift dann auch seinen Namen anzeigt, heißt das, dass ich ihn richtig im Visier habe und ihn dann auch erwischen könnte. Vorher passiert da noch nichts. Jui, da erwischt mich einer aus dem Hinterhalt. Frech, frech, da werde ich mich direkt versuchen, Rache auszuüben. Ja, wie gesagt, Closed Beta momentan von Brickforce. Wann die Open Beta starten wird, kann ich noch nicht sagen. Es spielen momentan sehr viele an der Closed Beta mit. Das heißt, wer sich anmeldet, muss ein paar Tage warten, bis er dann seinen Account aktiviert bekommt. Es ist nämlich so, man meldet sich an, bekommt dann, wenn man Glück hat und ausgewählt wird für die Closed Beta, einen... E-Mail, wo ein Link zu finden ist, wo man den Client des Spiels herunterladen kann. Das heißt, man kann dann erstmal das Spiel herunterladen. Erwischt. Und dann kommt der nächste auch noch. Jawohl, Headshot. Das heißt, da lädt man dann das Spiel herunter und kann es schon mal am Rechner installieren. Eigentlich dachte ich ja, so hieß es zumindest, aus Pressemitteilungen, dass Brickforce ein Browser-Game ist, aber jetzt hier in der Closed Beta, wie gesagt, mit Client. Aber finde ich nicht wirklich problematisch. Wie gesagt, dann erhält man eine E-Mail, wo man einen Client herunterladen kann. Und wenn man diese dann erhalten hat, dauert es noch, ich sage jetzt mal, ein, zwei Tage, bis man dann eine weitere E-Mail erhält mit der Bestätigung, dass der Account nun freigeschalten ist. Das heißt, dann kann man sich auch richtig ins Spiel einloggen. Vorher, bevor man eben diese E-Mail nicht bekommen hat, sieht man noch Nachrichten wie zum Beispiel Invalider, Spieler-Account oder falscher Benutzername. 
Ja, das ist auch sehr lästig. Im Brickforce, da die Charaktere so groß sind, blockiert man sich hier leider oft auch selbst und hindert sozusagen sein eigenes Team daran, hier irgendwie was zu reißen. Hier ist auch eine berühmte Stelle für diese Map zum Campen. Da warten immer praktisch alle bis, weil hier ein Spawnpunkt ist und da hat er mich direkt erwischt. Der Space Miner. Aber ich denke, jetzt ist mal ein guter Zeitpunkt, hier zu verlassen. Ich bekomme da zwar keine Erfahrungspunkte. Durch die Erfahrungspunkte steigt mein Level auf, aber die brauche ich jetzt sowieso nicht. Und ich suche mir dann einen anderen Raum. Vorher kann ich noch kurz in den Shop schauen. Was haben wir hier alles? Noch verschiedene Waffen. Eine stärkere Rohrzange. Hier, das ist momentan die Sniper, die ich ausgerüstet habe. Dann gibt es noch eine normale Pistole. Hier kann man noch sortieren nach Kleidung. Man kann sich hier zum Beispiel andere Kleidung kaufen, die zum größten Teil nur für das Aussehen ist. Die Hüte haben hier zum Beispiel alle, beziehungsweise die Helme, plus 2% Glück. Dann gibt es noch so Jacken, da bekomme ich zum Beispiel mehr Punkte und mehr Erfahrungspunkte. Die Punkte sieht man dann hier und durch die Erfahrungspunkte steige ich dann im Level auf. Wer Anfänger ist, kann auch noch die Anfängerräume betreten, aber sobald man eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hat, steigt man dann, wie gesagt, im Level auf und kann, uh, ja, das kaufe ich mir mal, und kann dann dadurch nicht mehr in die Anfängerräume, denn das wäre sonst unfair, wenn ein erfahrener Spieler dann mit Anfängern spielen würde und natürlich dann hier alles rockt, so in dieser Map war ich jetzt gerade. Was haben wir hier noch? Battlefield, New Map, Beta, Dusty. Okay, typische Map. Dust kennen bestimmt noch einige Shooter-Freunde unter euch. Jetzt steht 39 zu 30. Ich im roten Team, im führenden Team momentan. Und bis 120 Kills geht es. Na, kommt er nicht oder wurde der umgelegt? Nein, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Headshot. Da muss man immer aufpassen. Da gibt es die typischen Stellen, wo oft... Ja, wo man oft auf witzige Gefechte trifft. Wie zum Beispiel hier. Jetzt sieht man schon einige... Hopp, das war nicht sehr optimal. Aber anscheinend habe ich jemanden damit getroffen. Rechts sieht man immer die Einblendung, wer wen umgelegt hat, mit welcher Waffe und ob es beispielsweise ein Headshot war oder nicht. So, hier um die Ecke muss man auch immer gut aufpassen. Es gibt auch Trick Jumps, sogenannte Trick Jumps in Brickforce. Das heißt, man kann auf einen Spieler hinaufspringen. Der spielt dann quasi Leiter und so könnte man hier zum Beispiel auch auf den Dächern sein Unwesen treiben. Kombiniert man das mit Sniper, da kann man schon seinen Gegner richtig überraschen. Also ich wurde hier schon oft überrascht irgendwie. Auf dem Dach habe ich gedacht, what, wie kommt der da rauf? Und dann habe ich gesehen eben, dass man hier auch ein wenig Trick jumpen kann. Wenn man zum Beispiel, das, das funktioniert aber jetzt nicht hier in einem zufälligen Raum, da muss man schon mit seinen Kumpels spielen und dann vielleicht auch im Teamspeak kommunizieren, dass man zum Beispiel sagt, wo man, wo man denn jetzt genau, wie man vorgehen möchte, wo man raufspringen möchte. Wo kommen die her? Zu dritt, Hunter X, aus dem Hinterhalt schon wieder. Das heißt, ich muss hier lang, na, da schauen wir doch gleich. Ping, die Latenzzeit, uh, da ist jemand sehr schlecht, sehr schlecht dabei. Das war knapp. Da haben mich auch meine Kollegen ein wenig gerettet. Und immer, immer wenn Zeit ist, nachladen nicht vergessen, denn es ist mir schon oft passiert, dass ich in einer sehr ungünstigen Situation keine Munition mehr hatte und dann nachladen musste. So, der stand mir zum Beispiel im Weg und hat meinen Schuss abgefangen. Sehr, ja, unpraktisch, falls man das so sagen kann. Zum Beispiel jetzt habe ich wieder nachgeladen. Sehr unpassend. So, jetzt der Rauch durch eine Rauchgranate. Jetzt wird es spannend, sobald man hier wieder was sieht. Da legt er gleich noch eine nach. Aber da hatte ich schon seinen Namen im Visier. Puh. Zum Glück war hier jemand, der Tyrox ist ordentlich abgegangen. Mit seiner, ich glaube, AK. Und da erwischte mich von der anderen Seite. So, vier Kills, zwei Tode. Naja, geht ja. Der erste hier schon. Man erkennt doch hier links immer den Rang. Ich habe drei so, ja, so Abzeichen, kann man sagen. Der andere, ich bin Ober. 
Oberleutnant oder Obergeneral, irgend, irgend sowas. Bin eben zweimal im Rang aufgestiegen. Man startet mit einem so einen Abzeichen und bekommt dann eben immer mehr dazu dann noch. Uh. Ducken kann man sich leider nicht, beziehungsweise ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich irgendwie geduckt hat. Hätte auch noch nicht herausgefunden, wie das denn funktioniert. Finde ich eigentlich recht schade. Da hätte sich auch noch einiges machen lassen, bin ich mir sicher. So, wieder diese Seite mal abchecken. Aber diesmal soll es mich nicht wieder gleich erwischen. Schon wieder hier. Und erwischt. Hunter X. Zweimal die gleiche Stelle. Und da kommt gleich sein Kollege. Dem hat das sicher gar nicht gut gefallen. Und ich laufe gegen die Wand. Hätte schon gedacht, hier ist der Durchgang. Aber unser Team führt noch immer. Das ist praktisch, wenn man hier schon erfahrene Spieler dann auch direkt im Team hat. Gleich mit 25 Kills und nur 10 Toten, 7 Assists führt Shawa oder wie auch immer er sich ausspricht, die Liste an hier in meinem Team momentan. Die Rauchgranaten nerven momentan hier schon sehr. Da lege ich mal mit einer normalen Granate nach. Die Rauchgranate habe ich mir noch nicht geholt. Ich bekomme auch als Closed Beta Tester. Also ich denke mal, der Spielstand wird dann gelöscht werden. Also meine Erfahrungspunkte, die ich bekommen habe. Aber als Closed Beta Tester bekommt man eine spezielle Waffe. Und zwar irgendeinen Hammer. Der ist zum Beispiel statt dem, statt dem Werkzeug hier. Bekommt man dann so einen Brick Force Hammer. Auf den bin ich ja schon mal gespannt. Am Anfang, ja, dieses Schutzschild... Hat jeder Spieler, bam, Headshot. Jeder Spieler nach dem Respawn, das ist dafür da, dass ich nicht eben zum Beispiel jetzt einen Respawn-Punkt von dem gegnerischen Team campen kann. Denn sonst würde ich einfach immer warten, bis die Leute respawnen und direkt, direkt drauf losschießen. Aber so funktioniert das nicht. Zwei Lebenspunkte habe ich noch. Jetzt trete ich mal den Rückzug an. Okay, und da ist es auch schon zu Ende. <lacht> Zwei Lebenspunkte. So, die Map kann ich jetzt bewerten. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bewerte ich doch gleich mal. Der eine Spieler hier ist ein Level gestiegen. Hier sieht man Premium Item Buff. Also man kann sich auch, ist ja ein Free-to-Play-Game, verschiedene Premium Items eben im Shop kaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht gemerkt, dass jemand irgendwie total overpowered ist. Nur wegen den, nur wegen irgendeinem so Item. Da bekommt man eben zum Beispiel hauptsächlich auch mehr Erfahrungspunkte mehr normale Punkte dazu. Ich habe jetzt gut 4% hier bekommen, glaube ich. Vorher habe ich mit 58% gestartet, jetzt 62. So, ja gut, was suchen wir uns als nächstes raus? Kommt alle Zorge? Na natürlich, da komme ich doch gleich.